Dit is vandaag maandag 27 februari. Welkom bij ons luistermeditatie in Leidenstijd. Ik nooi jou om iwers te gaan zitten waar het stil is, vir hierdie ontmoeting met die Heere en jy nie geplaas sal word nie. Krijg er is alles gereed wat je nodig het vir hierdie tyd van stilte. Ons tekstgedeelte komt vandaag uit Lukas 6 vers 39 tot 49. Kom ons, kom tot rus. Voel je voet op je grond. Eén word bewus van jou geankerdheid in Jesus Christus. Sit gemakkelijk, ontspan jou skouwers, span jou gezicht, ontsluit jou kake, evens. En dan word jy bewus van jou aan je asemaling. Je kan een paar keer dieper asemal, met jou uitasem, ontspan jou hele lijf, Laat gaan alles wat jou op je oomlik pla en voel hoe jou lichaam zachter raak. En met jou inasem ontvang jij liefde en deernis voor jezelf. Dankie Heere vir die seisoen van leidenstijd waarin ons na binnen kan draai en kan nadink oor ons leven. Kom maak in hierdie oomlik my lense skoon so dat ek myself en ander in die rechte licht kan sien. Amen. En Lukas 6 hoor ons die echo's van die bergpredikasie wat ons ook in Matthäus 5 tot 7 kry. Ons tekstgedeelte sal jy hoor sluit aan by ons 7 weke thema van raak gesien. Jesus is self hier aan die woord en dan sit hy twee belangrike sake oor hoe ons moet kyk op die tafel. Kijk mooi wie jij als leier volg. Die leiers van die dag was, was blind en het mense in die sloot gehelp en het mense mislei. En dan die tweede saak wat Jesus op die tafel sit is, onderzoek eers jou eie lewe, voor je vinger na ander wees. Die balk in ons eie oog verblind ons soms en maak dat ons makkelijk foute op ander projecteer. Kom ons luister saam na Lukas 6 vers 39 tot 49. Jesus het ook met beeldspraak vir hulle gesê, kan een blinde miskien een ander blinde lei? Sal hulle nie al twee in een sloot val nie? Een leerling is nie hoor as sy leermeester nie, maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelijk wees. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien nie, 
hoe kan jij vir jou broer sê, broer laat my toe om die splinter in jou oog uit te haal? Hy gelaar, haal eerst die balk uit jou eie oog uit. Dan zal je goed kan zien om die splinter in jou broers oog ook uit te haal. Weet niet of jy ook al probeer het om paraffisse te soek in een waterpoel als jij daar in getrap het nie, of in daar in geloop het nie. Jy moet eerst op je rand gaan staan, of gaan sit en wacht totdat die moeder gaan le, voor jy weer kan zien. Stilte. Om net te sit in asemtaal, maak die troebel in ons gedachte stil, zodat so ons beter kan zien en kan onderskui. Soos in die begin wil ek jou no- weer nooi om vir oomlik jou oor toe te maak van jou asemaling bewust te word en dan laat dit wat jou gedagt is of jou hart troebel maak in die stilte gaan le, so dat dinge helderder kan word, en jy beter keeses kan maak. Ook wie jy met vrijmoedigheid kan volg. Kom ons al asem en laat die troebel water in ons gemoed sak. Die troebel water is in ons eie leven as gevolg van die roering in ons levens van dalk soms te bezig wees, emotionele bagasie, reactieve gedrag, bloot net om onbewustelik te leef, maak dat ons soms die balk in ons eie oog mis, met die splinter in die ander eens in raak sien. Dikwils is ons oordeel projectie. Gebruik je volgende oomlik van stilte om naar binnen te draai. En dan raak je bewus van jou eie blinde kolle. En dalk in die stilte word jy oortuig om die moed bij elkaar te skrapen om dalk in hierdie dag jou levensmaat, een goeie vriend te vraag om net vir jou die speel op te hou in liefde. Kom ons draai vir die oomlik na binnen en raak bewus van ons eie blinde kolle. Luister saam met my na die Tezai lied 
Seigneur tu garde mon ami. Lord, you watch over my soul, you know my heart. Lead me on the road to eternity. Jere, jou wacht oor my siel. Ek ken my hart. Lei my vandag op die rechte pad. Jere, laat my in hierdie dag stadiger stap en stiller wees, so die troebel water in my hart kan gaan le en ek beter kan sien. Die balk in my eie oog en onderscheiding vir die pad wat ek moet stap. Amen. Amen.